Nisaidie kusema Piga kelele kwa Yesu tena chini ya leo Ni fly yangu kuwepo katika viwanja hivi vya shono na Mungu awabariki sana waimbaji waimbaji ni muhimu sana lakini pia Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu naona mko kwenye viti kwenye ubora wenu hebu tuwashangilie watumishi wa Mungu pale walipokaa katika ubora wao amen na mimi kwa majina yangu ninaitwa Dennis Abasi natokea FP Shalom Temple kwa Pastor Sixbet Kuzenza huyo ndo baba yangu mlezi Yesu asifiwe tena. Nasema Yesu asifiwe tena. Na jioni ya leo nataka nikupe habari njema. Jioni ya leo nataka nikurejeshe tena. Jioni ya leo nataka tena urudi kwa Yesu. Jioni ya leo kuna neno ambalo linataka lipenye masikioni mwako. Na utakaposikia sauti hii manake uanze kujongea manake uanze kupiga hatua kwa sababu siku ya leo ni siku yako kabisa maana saa ya wokovu ni leo wala usingoje kesho kwa sababu ya kesho huyajui na ndio maana ninakualika jioni ya leo uwe ni dada uwe ni kaka uwe ni baba uwe ni mama lakini ninakukaribisha jioni ya leo usikie hapo neno hili uweze kuchukua hatua tuliko toka ni mbali tunakokwenda ni karibu Yesu yuwaja ninasema Yesu yuwaja haleluya 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 jioni ya leo nataka nikupe ujumbe unaosema ule jesho sema ule jesho sema ule jesho Yesu anataka kulejeshe mtu wa shunu Mm, nikawa najiuliza nikawa najihoji nasema hivi kwa nini tuko mahali hapa hivi kwa nini tuko katika viwanja hivi tumetumia gharama zetu tumetumia mawazo yetu tumetumia nguvu zetu tumetumia na na na, na vile ambavyo Bwana ametujalia kwa nini tuko mahali hapa Bwana akaniambia akasema wako ambao hawajaipata neema hii lakini shunu wameipata neema nenda ukawaambia habari ya ule jesho na kuambia kwamba mimi ninasamehe dhambi ninarejesha tena warudi kwangu kama unanielewa sema amen kama unanielewa sema amen haleluya 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 siku moja nikajaliwa kufika katika maeneo ambayo wanaishi kabila dogo kabisa katika nchi yetu ya Tanzania kabila hiyo inaitwa Wahadzabe Wahadzabe wako pembezoni mwa Ziwa Nyasa sikiliza wakati nimefika kule mapoli ni kwao ah wale watu ni wachache sana kwa nini tunasema ni kabila dogo hapa nchini Tanzania ni kwa sababu wanapozaliana hawaedumu hawawezi kuishi ah, kwa sababu ya hali ya hewa manake kama wana wake watajifungua asilimia hamsini kwa mwezi mmoja watakao kuwa watoto ni asilimia kumi arobaini zote wanakufa kwa sababu ya hali ya hewa na kuvaa kwao wanavaa wanawake wakiwa wameficha sehemu ya siri na huu mstari wa ikweta na kifuani mahali hapa sikiliza nikueleze ukiwa unasema nao unaweza ukawahurumia hawajaipata hii neema lakini cha kushangaza shunu mmeipata neema Shioni ya leo kimbilia kwa Yesu kimbilia kwa Yesu mwana wa Mungu aliye hai Haleluya 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 Nasema haleluya Wakati nimekuwa kule mapoli ni kwa uhadhabe nikawa naongea nao habari za Yesu wakawa hawazijui kabisa habari za Yesu wakawa hawazijui kabisa Sikiliza Mungu amenipa neema ya kukanyaga mazingira tofauti tofauti katika nchi ya Tanzania. Nikawa nasema nao habari za ufalme wa Mungu. Hawajui kazi yao wanajua kuwinda, wanajua kuwinda na kuwa wanyama na kula nyama. Hicho ndio chakula chao. Kama we unakula wali ni neema ulionayo, lakini wao wali hawaujui. Sikiliza nikupe habari hizi. Ninatangaza habari za urejesho wa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai. Leo chukua hatua ewe mtanzania na mwanashono kama kwa jumla Yesu anakupenda kama unanielewa sema amen sema haleluya 
Acha nisome maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Isaiah. Profeti Isaiah. Kitabu cha nabii Isaiah sura ile ya 43 na ule mstari wa 25. Nitajisomea mwenyewe. Mimi na mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sitazikumbuka dhambi zako mwambie jirani yako Mungu hayuko tayari kukumbuka dhambi zako kitabu kile cha Zaburi kitabu cha Zaburi tatu mstari wa tatu Biblia inasema akusamehe maovu yako yote akuponya na magonjwa yako yote pigia Yesu makofi na vigerege haleluya 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 nisaidie kupunga mkono namna hii nisaidie kupunga mkono namna hii hata kama huko kule punga mkono namna hii punga mkono namna hii ni kuone punga mkono alafu mpigie Yesu makofi na vigerege Sikiliza ewe mkazi wa Kahama nataka niseme habari hizi za Yesu mfalme wa wafalme yeye anayefuta makosa na ndio maana nimetangulia kusema habari ya neema neema ambayo Mungu amekukirimia kwayo ni neema ya ajabu sana neema ambayo Mungu amekukirimia kwayo ni neema ya kipekee sana wapo wengi ambao hawajaipata neema hii na kuna wakati ambao sauti hii utaisikia sauti hii uliyoisikia leo hautakaoisikia tena Inawezekana utamtafuta Deni Sabasi hautamuona tena. Inawezekana utatafuta watumishi wa Mungu hautawaona tena. Lakini jioni ya leo sauti hii sitatumia maneno mengi lakini ninasema ya kwamba Yesu anaacha na moyo wako. Yesu anakuitaji wewe. Yesu anakutaka pigia Yesu makofi shangwe na vigelekele. Halelo. <laughs> Sikiliza tumesoma habari njema za kurejeshwa habari ya kusamehewa dhambi lakini baada ya kusamehewa dhambi tumesoma habari ya kuponywa magonjwa sikiliza nikueleze tangu Yesu anahubiri habari njema pamoja na mitume walihubiri habari njema watu wakiokolewa na kuponywa shida zao magonjwa yao hata sisi leo tunakutangazia kwamba Yesu yuko mahali hapa atakurejesha na ku kuponya magonjwa yote haleluya amen sikiliza nikueleze wakati fulani nikawa kule Sumbawanga sehemu moja inayoitwa Mwese wakati niko kule wachawi wa Mwese ni waotaram sana kufuga ngombe zenye mapembe marefu halafu yanakunjamana na namna hii yanakutana kwa pamoja wale watu ni waajabu sana wale watu ni washirikina sana utanisamee wewe msipa ambaye uko mahali hapa lakini sikiliza nikueleze wale watu wakati nimefika kule wakati ninaendelea kuhubiri habari njema nikaanza kugundua vitu fulani nikaanza kusikia habari fulani zinazohusu wachawi wa Sumbawanga Mwese sikeleza nikueleze sema wachawi wapo sema wachawi wapo lakini hawataweza hawataweza sikeleza wakati niko Sumbawanga nikiwa nimelala kifudifudi kitandani namna hii kule wana tabia ya kujenga nyumba fulani hivi halafu da, kwenye dali wanapata wazi wakati nimelala namna hii ninashangaa vidole vya mtu vinakuja namna hii akiwiriwiri kiko nje lakini mikono ndo ninaiona sikiliza nikueleze wakati mwingine ukiwangiwa una sababu ya kuanza kukemea masaa mengi sema kwa jina la Yesu na mchawi anaondoka katika jina la Yesu ya 
kitu nilichokifanya pale sumba wanga nilisema katika jina la Yesu hamtafanikiwa wala hamtaliweza walichokifanya nilisikia kishindo ti chini sikiliza nataka nikwambie kuna vitu vingi nilipata kujifunza kule Sumbawanga. Nilikuwa sijawahi kuona zana za wachawi. Nilikuwa sijawahi kuona zana wanazozitumia wachawi makaburini. Lakini wakati huo niliweza kuzifahamu. Kuna mkuki mmoja ambao umechongoka ni mrefu sana. Alafu kuna mkuki wa pili umechongoka afu umejikunja namna hii. Ah wakati wanaenda makaburini, wakifika pale kaburini wanasimama kwenye kaburi kisha wanadawa wanachoma wanapochoma ule mkuki uliojikunja namna hii unakuja na marehemu unapokuja na marehemu wanakwenda kula nyama yake sikiliza nikupasha habari hizi ah wakati mkutano unaendelea ndipo walipoanza kujisalimisha ndipo walipoanza kuleta madunguli yao ndipo walipoanza kuleta zana zao katika mkutano sikiliza nikueleze habari hizi wachawi wapo lakini kwa Yesu wanasalenda katika jina la Yesu Sikiliza nataka nikupe ujumbe wa habari za kurejeshwa Sikiliza <laughs> wakati ninaendelea na mkutano wako wachawi waliookoka siku Sumbawanga pale lakini mtu mmoja akajifanya gaidi na alidiriki kunitukana na alidiriki kunizalau na kuninenea maneno ya ajabu jina lake mpaka leo ninamkumbuka naitwa Edward sikiliza nikwambie nilichomwambia Edward nitatoka Sumbawanga nikiwa salama hautaniweza kamwe nilivyokuja ndivyo nitakavyorudi niliporudi huko sikiliza kilichotokea mwaka ujaisha nikaambiwa Edward amekufa nikaambiwa Edward amekufa sikiliza laita angaliokoka katika ule mkutano angalikuwa salama wachawi wenzake waliojisalimisha mpaka leo wako salama mpaka leo wako salama ndio maana nataka nikupe habari ya urejesho ya kwamba Yesu analejesha haijalishi una dhambi kiasi gani Yesu analejesha jioni ya leo mkimbilie utakuwa salama utakuwa salama piga kelele kwa Yesu Sikiliza wewe unatushanga shanga unafikiri hawa watu wanafanya nini Sikiliza tukwambie tunatangaza habari njema za ufalme wa Mungu na una neema nyingi ewe mkazi wa kahama una neema nyingi unasikiliza injili unaona hata semi zinapita zinaenda Rwanda una neema nyingi mpendwa Sikiliza <laughs> Habari njema jioni ya leo. Lejea kwa Yesu aliye hai. Yeye atakusamehe makosa yako yote. Ataondoa shida moyoni mwako. Utakuwa salama. Salimene, piga kelele kwa Yesu aliye hai. Sema haleluya haleluya. Sema haleluya haleluya. Mwambie jinani yako hivi Yesu anasamehe. Hebu mtikize mwambie Yesu anasamehe. Mwambie Yesu anaokoa. Sisi hatutaacha kutangaza habari njema. Dunia ibadilike, isibadilike. Ijae utamaduni, ijae mila, wabadilike wanadamu. Sisi njire tutaitangaza iliyo ha. Haleluya 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 Unajua tuko katika dunia ya teknolojia na, na sayansi Dunia iliyoja shida dunia iliyoja maajabu ma dunia iliyoja watu wa ajabu lakini jioni ya leo Yesu anasema anasamehe wala hatozikumbuka dhambi zako tena atazifuta akishazifuta anakufanya kiumbe kipya jioni ya leo badiri kampendwa jioni ya leo geu kampendwa jioni ya leo Leje kwa ya 
Yesu Yesu yuko hapa anahitaji roho yake pigia Yesu makofi shangwe na vigelekele haleluya haleluya kufanya nini na baada ya kufanya nini sasa wao unasubiri utubu wapi unasubiri utengeneze wapi unasubiri wapi na unajidanganya duniani hakuna kuokoka sikiliza nikueleze biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake yesu anataka umalize mwendo salama yesu anataka umalize mwendo salama shoni yale wanakutaka shoni yale wanakuhitaji kama unanielewa piga kelele yesu anaweza Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sikiliza. Pale bariadi nikaona mkutano. Tukaona na nasemi na kongamano watumishi wa Mungu. Tukawa tunahubiri pale siku nane Jumapili mpaka Jumapili. Sikiliza. Kilichotokea watu wa kule bariadi wakaanza kutuletea watumishi wa Mungu misikule Misikule ili kwamba iweze kula chakula na watumishi wa Mungu katika ulimwengu wa roho huwa hatubipiwi ukitubipu tunakuona waziwazi ukitubipu tunakuona waziwazi kama unanielewa sema amina kama unanielewa sema amina walipojaribu watu wa kule bariadi wao tukawaona tukaiona ile misikule ikiwa inajipanga foleni watumishi wa Mungu tunapanga foleni muda wa chakula alafu na yenyewe inakucha misukule inapanga foleni ili tu iweze kula chakula pamoja na sisi lakini tukaiona katika ulimwengu wa roho na yule aliyekuwa anaituma alijisalimisha 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 pale bariadi sikiliza ni kueleza habari hizi nimemwona Yesu akitenda maajabu nimemwona Yesu akifanya mengi ndio maana ninakupa habari za urejesho ndio maana ninakupa habari za urejesho uleje kwa Yesu maana Yesu yu karibu anakuja tena haleluya haleluya sikiliza katika kongamano lile wakati ninapata ninaendelea kupata vipindi vyangu wakati ninaendelea kuhubiri katika ulimwengu wa roho nikaona katika ulimwengu wa roho nikaona mwanamke na mwanaume ambaye anasumbuliwa na HIV halafu nikatamka kwenye umati wa watu namna hii nikasema kuna watu wawili ambao ni mke na mume sikeleza ni kueleze na walijitokeza wakaja mahali hapa wakasema wakasema sisi ni mke na mume lakini ni waathirika wa HIV pale bariadi na hata ukinibishia private njoo nikupatie namba za mchungaji atakueleza habari za hao watu sikiliza nikueleze wale watu tulitamka tukasema virusi bye bye walienda kupima sisi tumeshatoka bariadi tena wakati huo mimi niko Arusha sikiliza nikueleze habari ni kwamba Mungu akawafungua akawaponya walipopima wakajikuta wako salama biblia yangu inaniambia ya kwamba anakusamehe na kukuponya magonjwa yako yote chini ya leo leta magonjwa yako tuyamwage hapa leta magonjwa yako yesu yuko hapa anakusamehe dhambi anakuponya taabu zako sote mwilini mwako kama sio magonjwa anakuponya nafsi yako piga kelele Aya sorry ha Aya ya ya Sikeleza Yule edward niliposikia habari hizi nikaugua moyoni nikasema hivi angesalimisha maisha yake na yeye ingelikuaje Sikeleza nikupe habari za mtu mmoja ambaye wengi inawezekana mmewahi kumsikia alikuwa ni jambazi sugu katika nchi yetu Tanzania Sikeleza Wengi mnamfahamu nitamtaja jina maana siogopi kumtaja maana sasa hivi ni mhubiri wa injili sikiliza na nitamtaja alikuwa ni mtu wa ajabu akiteka treni na mabehewa yake haviondoki maporini haviondoki mpaka abiria wote wasachiwe kabisa akiteka semi hakuna kuondoka alikuwa na uwezo wa ajabu sana alikuwa ni babe anaitwa Pawa Mangwana anaitwa Pawa Mangwana yule mtu 
ni wachap sana Jambazi ni kwa wachap uno Lakina kakutana na jambazi wa majambazi Yesu kiswa Yesu kiswa Kutana na huyu Yesu Yesu akasema Nime kusame dhambi zako zote Pawa mangwana Anza kuihubiri habari njema Uambie watu wangu watubu Baka leo Anatangaza habari Sa ufarme wa mungu Sasa wewe Wewe mwenzangu na mimi Inaweze kana Hata hapo phantom Hakuna na ikuchua Hapo phantom Hakuna na ikuchua Sikiliza Sikiliza Hapa tu phantom hawa kujui Jina lako hata hapa igomelo Hakuna na ikufahamu Unajifanya machino Unajifanya mchanja Unajifanya unaweza Sikiliza Wapo waliaweza Lakini hawapo Na paka leo Wapo wengine Wanaubiri habari njema Sikiliza ni kualeze Yesu anakuitache Yesu anakutaka Yesu anakuitaji kichana Yesu anakutaka wewe baba Yesu anakutaka Leche Hallelujah Yes Yesu anawakenda Yesu anawaitachi Sante buwana Sante buwana Sante buwana Inanisha kichwa chako chini Weka mkuno wako kefuani Yesu yuko maali hapa Nataka kuhudumie na nataka badirisha Historia Ukiuna tafakali maneno hae Wako walio kuwa wababe Kabisa na wapo wambao Walijifanya wanaweza Walijifanya machino kabisa Lakini mpaka leo Historia zao tunazifaha Ndiyo maana hata wewe leo Nina kukaribisha kwa moyo wa ukarimu na upendo Sauti hii na kuita Ustegeme mungu atashuka mwenye kukueleza Mungu anamtumia muhubiri Mungu anamtumia mtunishi Sauti hii ni na uisema ndo sauti ya mungu Ina kuita, ina kulejesha Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Yeye anataka umweleke yeye Kabla hazijaje siku mbaya Ambazu tasema kwa nini nilizaliwa Kabla hazijaje hizo siku Lejea kwa Yesu maramoja Kimbia kwa Yesu maramoja Yesu anakupenda jioni ya leo Wewa mbae unasema kabisa ni mesikia maneno ya mungu Muhubiri jioni ya leo nataka ni ungade na wewe Nataka ni mpokea ya Yesu Wewa mbae na mkoso maisha yangu Uwe kijana, uwe baba, mama, binti, nani, mze Inuwa mkono wako hapo hapo ulipo Inuwa mkono wako hapa hapa ulipo Inuwa mkono wako hapa hapa Sante dada inuwa ni kuone Wewe dada kule mwenye mwenye single Inuwa tu usiogope sikiliza Sikiliza Iko siku ambayo uta Hiyo haibu sijuta uta 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 nani Sante sana baba Sante sana baba Inuwa mkono wako juhi Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho 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 Watoto inu Watoto Shusha mkono kwa mza Naitaji watu wazima Watu wazima Sante Ali enuwa mkono msaidi aji hapa Msaidi aji hapa Ali enuwa mkono Asante baba njo Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Dada asante njo Dada njo 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 asante Asante njo Jioni ya leo ni jioni ya ulejesho Hii sauti ya uta isikia tena hii sauti naweze kana ni sauti ya mwisho Inuwa mkono wako ni kuwane Inuwa mkono wako ni wane Inuwa mkono wako ni wane Asante baba njo njo baba njo Wabu siogope njo 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 mpoke yesu 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 
umechukua mamzi sahi njoo kabisa njoo ndio mkono wako hata kama uko kwenye sinki kule hata kama uko kwenye sinki asante kijana njoo njoo kijana njoo 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 mpokee Yesu leo ni jioni ya ule jesho jioni ya ule jesho jioni ya ule jesho jioni ya ule jesho simama hapa asante unaweza kupanga hapa tena msali ndio mkono ni kuone tena ndio mkono ni kuone hata kama uko kule asante mama njoo asante mama njoo Thank you Lord. Bwana kama ulivyosema kwamba nenda ukawatangazie habari ya urejesho. Nahitaji Bwana urejeshe makutano haya. Sante. Sante. Kwa heshima ni wakaribisho watumishi wa Mungu. Msogee mahali hapa. Msogee mahali hapa. Watumishi wa Mungu msogee mahali hapa. Naomba maiki moja. Naomba maiki moja sasa nyie wote nyie wote mliofika hapa kumpokea Yesu Bwana mwokozi wa maisha yenu mtapaza sauti kwa maneno nitakayowaongoza afu watumishi wa Mungu nitawapa nafasi ya kuweka mikono yao juu yenu yani unapaza sauti sio mpaka kule mjini wasikia ah utakuna fatisha maneno ninayosema kwa pamoja wote kwa ujumla sema e Bwana Yesu e Bwana Yesu sema e Bwana Yesu jioni ya leo Nimesikia habari zako. Habari za urejesho. Na mimi dakika hii funika macho yako wewe ambaye unanifuatisha maneno haya. Funika macho yako. Sema jioni ya leo. Ninakupokea. Wewe Yesu. Uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa. Naachana na yote ambayo shetani alinishawishi kuyatenda kuanzia sasa lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima uzima ule wa milele e bwana yesu nimekupokea na wewe yesu nipokee katika kiti chako cha enzi katika jina la yesu amen 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 Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji. Ukishavuka halmashauri ya mji, mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi. Barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja. Na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana